सो हेलो डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज के बारे में बता रहा था ऑर्गेनाइज नॉलेज कैसे हमने गैदर किया है कैसे हमने फिजिक्स का डेवलपमेंट किया है टाइम के अनुसार कैसे कैसे कुछ साइंटिस्ट ने अपना स्टडी किया फिर उन्होंने अपने आने वाले स्टूडेंट को उसके बारे में बताया फिर उन्होंने अपने आने वाले स्टूडेंट के बारे में बताया तो ऐसे ऐसे क्या हुआ लगा था जनरेशन बाई जनरेशन नॉलेज आगे बढ़ते गया और उसका डेवलपमेंट हुआ ओके बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कुछ ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में ग्रेट पर्सनालिटी किन के बारे में कुछ वैज्ञानिक लोगों के बारे में कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इनक्रेडिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स ओके बच्चों तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी एरिस्टोटल एंड प्लेटो की तो प्लेटो जो थे ये एरिस्टोटल के क्या थे गुरु थे और एरिस्टोटल की अगर हम बात करेंगे ना तो एरिस्टोटल जो है ये ग्रेट पर्सनालिटी को माना जाता है ऐसा बोला जाता है कि जब एरिस्टोटल अपने टाइम में एक स्कॉलर थे स्कॉलर थे एरिस्टोटल क्या थे स्कॉलर थे और उनके टाइम में जितना भी चीज में डेवलपमेंट हुआ था अब उस वक्त का जो भी चीज डेवलप हो चुका था सभी चीजों के बारे में एरिस्टोटल को नॉलेज था आप सोचिए ये कितना ज्यादा नॉलेज गदरते हुए थे एक नॉर्मल पर्सन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा भी नॉलेज क्या है लिमिटेड है फिजिक्स का कुछ पार्ट में मेरा नॉलेज है मतलब एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आपको पढ़ा पा रहा हूँ पढ़ा दूंगा अच्छे से पढ़ा दूंगा आई टी जे नीट लेवल तक आपको पढ़ा सकता हूँ लेकिन वहां पर भी क्या है वहां पर मेरा लिमिट है या फिर एक आज के टाइम में किसी भी साइंटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग ब्रांच में अपना स्टडी करते हैं कोई फिजिक्स में वर्क कर रहा है तो फिजिक्स में हो सकता है कोई मॉडर्न फिजिक्स के छोटे से पार्ट पे वर्क कर रहा होगा कोई स्टडी कर रहा होगा बस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है या न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन किस चीज से बना हुआ है तो सिर्फ एक छोटे से चीज के स्टडी में कोई अपना पूरा का पूरा लाइफ दे रहा है कोई पूरा का पूरा टाइम दे रहा है जबकि समझिए एरिस्टोटल जो थे वो उनके टाइम में जितना भी सब्जेक्ट था जितना भी चीज था चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो पॉलिटिकल हो एनीथिंग मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग के बारे में इनके पास नॉलेज था और इनके गुरु कौन थे इनके गुरु थे प्लेटो प्लेटो थे गुरु एरिस्टोटल के और एरिस्टोटल से गुरु एलेक्जेंडर द ग्रेट का हाँ आपने सही सुना वही एलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा दुनिया जीत लिया था और हमने उनको भारत में हरा दिया था हमने उनको इंडिया पे विजय हमने नहीं हासिल होने दिया था अगर वो इंडिया को जीत लेते तो ऐसा माना जाता कि वो पूरा विश्व जीत लेते ठीक है तो इतना महान किसी का गुरु होगा तो डेफिनेटली शिष्य भी तो महान ही होगा ना प्लेटो इतने महान थे इनके शिष्य भी और महान हुए कौन एरिस्टोटल एरिस्टोटल इतने महान इनके शिष्य कौन एलेक्जेंडर वो भी ग्रेट वन मतलब बहुत बड़े ऑलमोस्ट पूरा दुनिया में उन्होंने जीत लिया तो इस तरह की बात होगी किसकी एरिस्टोटल इन्होंने क्या किया था ये ग्रीक के फिलोसफर थे फिलोसफर मतलब थिंकर सोचने वाले कि हाँ ये अब सोचेंगे किसी चीज के बारे में और अपने लोगों को ऐसे बता दें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है तो ये ग्रीक के फिलोसफर थे और इन्होंने क्या किया मान सकते हैं आप साइंस के स्टडी को इन्होंने ही स्टार्ट किया था एरिस्टोटल और प्लेटो मिलकर ओके बच्चों अब आते हैं अपने सेकेंड साइंटिस्ट के ऊपर कौन से है ये है द ग्रेट गैलेरियो ग्रेट गैलेरियो इन्होंने उस वक्त के पूरे के पूरे सिस्टम से फाइट किया पूरे सिस्टम से फाइट किया और उसके बाद अपना लॉ दिया इन्होंने क्या किया इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था उस टेलीस्कोप से जब ये सन को देख रहे थे तो सन को देखते देखते क्या हो गए थे ऑलमोस्ट ये ब्लाइंड हो गए थे ठीक है बच्चों तो ये इन्होंने क्या किया इन्होंने लॉ ऑफ इनर्सिया दिया और सर्च ने इनको पनिशमेंट दिया था पनिशमेंट दिया था और उस पनिशमेंट के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई आप समझिए कि इतने बड़े इतने बड़े इतने नॉलेज वाले पर्सन और फिर भी इनको चर्च ने पनिशमेंट दिया तो किस लेवल पे इन्होंने जाकर के वर्क किया उस टाइम दुनिया में कितना ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था एक्चुअली देखिए इनका ज्यादा कंट्राडिक्शन नहीं था चर्च के साथ ऐसे गैलियो जो थे गैलियो एक आ, बहुत धार्मिक आदमी थे भगवान में क्रिस्टनिटी में उनका बहुत ज्यादा बिलीव था ठीक है हालांकि उन, उन्होंने क्या किया उन्होंने कॉपर निकस के कॉपर निकस के स्टडी को आगे बढ़ाया कॉपर निकस ने जो प्रपोजल रखा था कॉपर निकस ने क्या प्रपोजल रखा था कि सन जो है सन इज सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स कॉपर निकस का मानना था कि सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी जितने भी प्लानट है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं 
ठीक है जब भी उस वक्त के चर्च का और उस वक्त के लोगों का क्या मानना था कि अर्थ सेंटर है और सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है अब इन दो बातों में कंट्राडिक्शन वो सब चलती किसकी थी चलती थी चर्च की लोगों के मन में पूरा का पूरा ब्लाइंड बिलीफ बना हुआ था किसके प्रति चर्च के प्रति तो उन्होंने बना कि चर्च की बात को ये अपोज कर रहा है बोला जिस पृथ्वी पे पादरी रहते हैं उस वो पृथ्वी कैसे सन का चक्कर लगा सकती है सन का चक्कर पृथ्वी का चक्कर सन को लगाना चाहिए और सन ऐसा लोगों का मानना भी था कि सन ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ठीक है तो इसके लिए कॉपर निकस को भी क्या मिला था पनिशमेंट मिला था चर्च से और इन, इनकी भी लाइन इसी में चली गई और इनको सपोर्ट किया था कौन इनको सपोर्ट किया था गैलियो ने इनके स्टडी को गैलियो सपोर्ट किए थे बाद में पढ़े तो सपोर्ट किए थे तो इतने बड़े इतने बड़े सोचिए धार्मिक आदमी को इतने बड़े नॉलेजफुल पर्सन को भी चर्च ने नहीं छोड़ा और इनको उम्र कैद की सजा दे दी जब इनको उम्र कैद की सजा मिल गई तो फिर बाद में इनके ऊपर फोर्स डाला गया पूरे सोसाइटी से और पूरे सिस्टम से कि आप जो है आपकी बातों के ऊपर लोगों का विश्वास है और आप जब बोल दिए हैं कि अर्थ जो है वो घूम रहा है सन के राउंड तो बहुत सारे लोगों के मन में विद्रोह की भावना आ रही है मतलब ऐसा उस वक्त मतलब गैलियो को के फॉलोअर भी तो बहुत ज्यादा थे बहुत बड़ा नॉलेजफुल पर्सन था ना ये तो इसको फोर्स दिया गया और ये गैली सॉरी गैलियो क्या किया गया फोर्स दिया गया और ये आकर के पब्लिक के सामने बोले कि मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ चर्च जो बोल रहा है वो सही है और इसके बारे में हाउस अरेस्ट कर दिया गया उम्र कैद से हटा करके घर पे ही कैद कर दिया गया कि आप अपने घर पे ही रहिएगा लोगों से नहीं मिलेगा अब बेचारे पहले ही क्या थे पहले ही इनका आंख बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था जब सन को ये टेलीस्कोप के हेल्प से देख रहे थे तो उसी टाइम भी ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए थे और एक रूम में पड़े रह गए एक घर में बस पड़े रह गए और घर में जब पड़े रह गए तो ऐसा बोला जाता है कि इनके घर जिस जिस रूम में ये रहते थे ना उसके दीवार के ऊपर मतलब लास्ट टाइम ये बस ये लिख दिया था कि एंड इट स्टिल रिवॉल्व ये अभी भी घूम रहा है किसके बारे में पृथ्वी के बारे में बहुत दुखी थे अपने बात को वापस तो ले लिया इन्होंने लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे बहुत सैड हो गए थे और इस मतलब इस सब में से वो बाहर नहीं आ पाए बोल सकते हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलेरियो इज इनक्रेडिबल इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स और ऐसा ही बोला जाता है कि जिस साल गैलेरियो का डेथ हुआ था ना उसी साल जन्म हुआ था ऐसा 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 ही रिकॉर्ड यही है कि जिस साल गैलेरियो का डेथ हुआ था उसी साल जन्म हुआ था एक ग्रेट साइंटिस्ट का जिन्होंने किसी की नहीं सुनी जिनको पूरी दुनिया ने सुनी जिन्होंने पूरे चर्च के लॉ को बदल के रख दिया किसी मतलब ऑलमोस्ट फिजिक्स के फादर उनको बोलते हैं उसी साल जन्म हुआ था किसका न्यूटन का तो बच्चों आप आइए बात करते हैं न्यूटन के बारे में न्यूटन के बारे में तो क्या न्यूटन के बारे में तो अपने को ऑलमोस्ट समझिए तो दो साल पढ़ना ही पढ़ना है ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसने ऑलमोस्ट हम लोग न्यूटन के बारे में नहीं पढ़ेंगे आप एलेवेंथ का पार्ट वन लिखा उठा लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना उसने न्यूटन में दिया हुआ है पूरे के पूरे मैकेनिक्स यानी एलेवेंथ का पार्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो न्यूटन मैकेनिक्स ही है क्लासिकल फिजिक्स के जन्मदाता है ऐसे तो फादर ऑफ फिजिक्स है पूरे फिजिक्स से जन्मदाता है लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में हम जो भी पढ़ेंगे सब कुछ किसका पढ़ेंगे न्यूटन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन ने जो दिया उसी के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन स्लो ऑफ मोशन पढ़ेंगे मोशन में जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी न्यूटन का ही कंट्रीब्यूशन है आगे जितने भी मतलब फोर्स 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 का यूनिट क्या है फोर्स का यूनिट ही न्यूटन है फोर्स का यूनिट ही न्यूटन है मतलब फोर्स के बारे में सब कुछ इन्होंने दिया और इनके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है फोर्स का यूनिट न्यूटन रख दिया है ठीक है इन्होंने ऑलमोस्ट फिजिक्स के सभी ब्रांच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है चाहे वो ऑप्टिक्स हो चाहे वो थर्मोडाइनामिक्स हो चाहे वो वेव हो चाहे वो मैकेनिक्स हो मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन से लेकर के एवरी एवरी वे हर जगह न्यूटन ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है और बहुत इनक्रेडिबल है इनका योगदान इनका योगदान अतुलनीय है इनके बिना तो आप फिजिक्स के बारे में कुछ भी फिजिक्स का पी भी आप नहीं सोच सकते हैं अगर न्यूटन नहीं होते तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं दुनिया इतनी डेवलप नहीं होती अगर न्यूटन नहीं होते तो फिजिक्स आज इतना डेवलप नहीं होता अगर न्यूटन नहीं होते तो हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे होते शायद हम अभी भी स्टोन एज में ही पढ़े रहते इतना इनक्रेडिबल है न्यूटन बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा कभी भी लाइफ में न्यूटन का हमेशा अपने को अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए इतने बड़े साइंटिस्ट थे ऑलमोस्ट सभी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में इन्होंने क्या दिया अपना कुछ ना कुछ लॉ दिया इन्होंने क्या इन्होंने मैथ्स में भी लॉ दिया है मैथ्स का तो इन्होंने ब्रांच ही डेवलप कर दिया 
जैसे मैथ्स का एक ब्रांच है ना कल पूरा जैसे मैथ्स का एक ब्रांच आप अल्जेब्रा पढ़ते होंगे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते होंगे आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे वैसे ही मैथ्स का इन्होंने एक ब्रांच ही बना दिया उसको कैलकुलस बोलते हैं पूरा का पूरा कैलकुलस इन्होंने फॉर्म किया था और कैलकुलस इतना इंपॉर्टेंट है ना अभी आप एलेवेंथ और ट्वेल्थ में कैलकुलस के बारे पढ़ेंगे ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ता है और मैथ्स में भी अगर आप जई मेन्स और एडवांस की बात करते हैं तो थर्टी परसेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट मानी तो कैलकुलस ही रहता है विदाउट कैलकुलस यू कैन नॉट इवन स्टैंड इन फिजिक्स अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएगा फिजिक्स का और कैलकुलस के देख को देने के लिए किसका उदाहरण है न्यूटन का ही उदाहरण है तो बच्चों ऐसा बोला जाता है जिस साल गैलियो मरे थे उसी साल न्यूटन जन्म लिए थे गैलियो के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था और न्यूटन को क्या मिला था बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला था न्यूटन ने क्या किया पूरे सोसाइटी के थॉट को कन्वर्ट करके रख दिया तो ऐसा ही माना जाता है कि न्यूटन जो है वो गैलोलियो के ही पुनर्जन्म के बाद हुए वह दूसरा जो जन्म था गैलोलियो का जो दूसरा जन्म था वो ऐसा बोला था कि न्यूटन के फॉर्म में ही हुआ क्योंकि न्यूटन ने अपना जो भी स्टडी कंटिन्यू किया ना गैलोलियो जहाँ खत्म करे गए थे वहीं से न्यूटन उठाए हैं और वहीं से उसके आगे न्यूटन क्या किए हैं उस स्टडी को आगे प्रोवाइड किए हैं तो यह थी स्टोरी न्यूटन की इसके बाद जल्दी जल्दी देख सकते हैं बाकी सभी साइंटिस्ट का भी स्टडी उसके बाद करेंगे आर्किमेडीज की आर्किमेडीज का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ ऑफ वॉइस इन्होंने दिया था जब हम फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको आर्किमेडीज को रखा बताएंगे लॉ ऑफ वॉइस क्या होता है जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है पानी में अगर हम नेल को डालते हैं आयरन के नेल को डालते हैं आयरन के कील को डालते हैं तो वो डूब जाता है जबकि उसी आयरन का उसी लोहे का जहाज बना होता है और उसका वेट सोचिए उस नेल के कंपेयर में कितना ज्यादा होता है कितना टन का जहाज होता है और 50 ग्राम का आप नेल डालिएगा डूब जाएगा और कितने टन का जहाज जो है तो एकदम सीना तान पे चलते रहता है कहाँ पे पानी पे वेव्स के ऊपर समुद्र में चल रहा है तूफान आ रहा है लहर आ रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है वो आराम से चलते जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है दिस इसके पीछे का पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है किसने किया आर्कोडेज ने किया ठीक है बच्चों तो आर्कोमेडीज ने लॉ ऑफ वाइन से दिया प्लीज प्रिंसिपल ऑफ लीवर आपने सिंपल मशीन पढ़ा होगा सात सिक्स या सेवन क्लास के साइंस में एक सिंपल मशीन होता है तो सिंपल मशीन आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है अगर यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट ऐसे रख दें यहाँ पे हेवी लोड कर रखें यहाँ पर फोर्स लगाए तो इस वाले फोर्स को हम क्या कर सकते हैं फूट उठा सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कौन दिया था आर्किमेडीज ने ही बुला दिया था आर्किमेडीज तो ये भी बोलते थे कि आप एक मुझे बहुत बड़ा स्टिक लाइए और मैं पूरे अर्थ को उस स्टिक को उठा कर दिखा दूंगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यही अब जब मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा अच्छे से यहाँ पे टॉर्क लगता है इस वेट का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क अगर इक्वल हो जाएगा तो आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं जैसे ही हमारा टर्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्या होगा ये आराम से लिफ्ट हो सकता है और इस फोर्स को इतना ही दूर रखेंगे टॉर्क का वैल्यू उतना ही ज्यादा होते जाएगा तो ये रोटेशन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रोटेशन ओके बच्चों अगले जो साइंटिस्ट हैं वो है मिस्टर केवेंडिस केवेंडिस का भी योगदान बहुत ही ज्यादा है इन्होंने कहाँ कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था जी जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस एलेवन इस वैल्यू को इन्होंने लैब में फाइंड किया था आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने जी के वैल्यू को फाइंड किया उसके बाद है कैपलर कैपलर ने कहा अपना योगदान दिया तो कैपलर एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे कैपलर एक मैथमेटिशियन थे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिट्री मोशन दिया जब रेटेशन में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि इन्होंने प्लानिट्री मोशन के बारे में दिया इन्होंने पहली बार बताया कि जो प्लानिट घूम रहे हैं वो गोल सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस ठीक है ना बच्चों तो इन्होंने अपना तीन लॉ दिया था कैपलर लॉ प्लानिट्री मोशन ग्रेविटेशन चैप्टर में उसको पढ़ेंगे अच्छे से और इनको इनके लॉ के बाद जो है ना न्यूटन को आगे ग्रेविटेशन को स्टडी करने में बहुत हेल्प मिला था मतलब आप बोल सकते हैं कि इनके कारण न्यूटन को भी बहुत हेल्प मिला था अपने स्टडी में जब वो ग्रेविटेशन का स्टडी कर रहे थे ठीक है बच्चों अगला अगले साइंटिस्ट जो है इनका नाम बहुत रेस्पेक्ट से लीजिएगा कभी आपको बोलना पड़े तो बहुत रेस्पेक्ट से बहुत सोच समझ के बारे में बोलेगा माइकल फराडे एक बुक बाइंडर एक ऐसा बच्चा जो कि किताब बांधता था किताब सीने का काम करता था और
उसको पढ़ने में मजा आने लगा और जब पढ़ने में मजा आने लगा ना तो ऐसा क्रांति लाया वो बच्चा कि आज पूरे दुनिया का लाइफ मतलब लाइफ का कॉम्फर्ट जोन ही चेंज हो गया है अल्टरनेटिव करंट की हम जो बात करते हैं ना हमारे घरों में सप्लाई आता है कैसा सप्लाई आता है अल्टरनेटिव करंट का सप्लाई आता है पहले जो सोर्स ऑफ करंट था ना वो बैटरी था अब सोचिए अगर आप के टाइम में पूरा का पूरा पावर का अपना जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर बैटरी से फुलफिल करना पड़ता तो ये कितना डिफिकल्ट होता छोटे छोटे सेल से या बैटरी से कितना मुश्किल होता फुलफिल करना आज हम क्या अपने घर में करंट अगर आ पा रहा है लाइन अगर लाइट आ पा रहा है पावर आ पा रहा है तो इसके लिए आपको थैंक यू बोला जाए किसका फ्राडे का माइकल फ्राडे का एक ऐसा बच्चा जो कि बुक माइंड करता था इन्होंने पढ़ करके और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को मूव करें या फिर किसी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स को चेंज करें ट्वेल्व में पढ़ाऊंगा ठीक है तो उसमें करेंट इड्यूस हो जाता है और अब क्या हो रहा है सो जो बैटरी वाले केस में क्या होता था अब देखिए क्या हो रहा है कहीं पे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक पावर स्टेशन होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा हो रहा होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी पांच छह स्टेट को सप्लाई किया जा रहा है इंडिया में एक जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और इतने इतने जगह को मिल जा रहा है ट्रेन चल रहा है घर इलेक्ट्रिसिटी से घर में लाइट आ रहा है ए चल रहा है टीवी चल रहा है फ्रिज चल रहा है फैन चल रहा है सोचो लाइफ इतना चेंज किया उन्होंने ठीक है बच्चों अगले जो है वो है पास्कल पास्कल ने क्या किया पास्कल ने एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया बैरोमीटर को इन्होंने इन्होंने नहीं बनाया था बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर और इनके नाम के रेस्पेक्ट में ही हमने क्या रखा है हमने प्रेशर का यूनिट पास्कल रखा है तो पास्कल का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स पास्कल के बाद है डब्ल्यू के रोमटन रोमटन ने क्या किया रोमटन ने एक्सरे को डिस्कवर किया हाँ बिल्कुल सही सुना आपने जो एक्सरे होता है क्या होता है हमारे कहीं कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं एक्सरे कराते हैं ठीक है क्योंकि एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पाउंड बहुत ज्यादा होता है वो मसल को पेनिट्रेट तो करता है लेकिन स्टोन को बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है अब कहीं पर अगर बोन टूट गया है तो वहां से एक्सरे पास हो जाएगा और नहीं टूटा है तो वहां पर उसका सैडो बन जाएगा तो आप देखते होंगे फ्रैक्चर के पास क्या होता है लाइट रहता है और जहां फ्रैक्चर नहीं होता है जहां बोन रहता है वहां पे डार्क रहता है सैडो बनता है वहां पे तो एक्सरे का डिस्कवरी कौन किया था एक्सरे का डिस्कवरी डब्ल्यू के रोमटन ने किया था ये अपने सिलेबस में पहले था अब सिलेबस से एक्सरे को हटा दिया है लेकिन फिर भी जब भी मैं मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ क्लास में आज से डेढ़ साल बाद ठीक है ना उस टाइम मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा और बताता हूं अब जब भी मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता हूं तो एक्सरे के बारे में बताता हूं उसमें इनके बारे में भी अच्छे से बताता हूँ फिर है मिस्टर हर्ट हर्ट के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपना स्टडी किया इन्होंने फिक्स फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टडी किया और इनके इनके नाम पे ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रखा गया है हॉर्ट रखा गया है इनके रेस्पेक्ट में ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रखा गया है हॉर्ट रखा गया है ठीक है बच्चों नोट करने की कोई जरूरत नहीं है जानिए बस इन पर क्वेश्चन नहीं के एग्जाम में आपसे नहीं पूछता आने वाला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ पाने वाला है लेकिन बींग साइंस स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए ये सभी कौन है ये सभी हमारे पूर्वज हैं हमारे साइंस के सभी कौन है ये सभी पूर्वज हैं इनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर का कुछ ज्यादा वेटेज नहीं है तो क्वेश्चन इस पर नहीं आने वाला है ठीक है तो आप चाहिए तो स्क्रीन ले लीजिए चाहिए तो नोट कर लीजिए लेकिन मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानिए यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हर एक के बारे में और ज्यादा आपको बता पाऊँ लेकिन जब भी क्लास में जिस दिन भी न्यूटन का जिक्र होगा उस दिन मैं एक लेक्चर लूंगा जिस दिन मैं जिस दिन मैं जिस दिन मैं न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा वाइसी पढ़ाऊंगा उस दिन एक लेक्चर तो मैं आज मंडीज कर बताऊंगा पूरे स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या उनके साथ हुआ था और कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया वाइसिक कोर्स का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत हंसी वाला वाला क्लास होता है कैसे आर्कमेडीज को क्या हुआ था वहाँ के राजा जो थे उन्होंने पकड़ के अपने पास बुलवाया कि तुम पता लगाओ कि ये जो व्यापारी मेरे सोना दे करके गया है सोने का मुकुट दे करके गया है इसको मैं इतना के लिए सोना दिया था क्या इसमें पूरा का पूरा उसने सोना रखा है या कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड को ये चोरी कर लिया है ठीक है तो ये बहुत अच्छा स्टोरी है तो उस टाइम में आपको बताऊंगा उसके बाद ये सारे साइंटिस्ट हो गए इनके बाद आते हैं अभी तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बाकी नहीं है 
मैडम क्यूरी की बात कर सकते हैं मैडम क्यूरी ने क्या किया था मैडम क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर किया था प्लूटोनियम को डिस्कवर किया था और रेडियो एक्टिविटी में भी इनका बहुत योगदान है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो क्यूरी रखा गया है इनके रेस्पेक्ट में ठीक है और फिर आते हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट आइंस्टीन आइंस्टीन ने जो है ये क्या दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया था आइंस्टीन ने दिया था उसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी कौन किया था आइंस्टीन ने दिया था मास एनर्जी रिलेशन भी आइंस्टीन ने दिया था और इनके बारे में समझ लीजिए तो अपने को ट्वेल्थ क्लास में बस हल्का सा पढ़ना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है इनके बारे में अगर आप बीएससी कर रहे हैं आगे फिजिक्स में आगे और आगे स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं बहुत ही ज्यादा इनका योगदान है फिजिक्स के डेवलपमेंट में ई इक्वल्स टू एमसीएस का जो फार्मूला है सोचिए कितना कंस्ट्रक्टिव और कितना डिस्ट्रक्टिव फार्मूला है इस फार्मूला के हेल्प से क्या होता है इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से सॉरी जहां पे हम क्या करते हैं हेवी एलिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही एटम बम बना जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में जबरदस्त तबाही मचाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आज भी वहां बच्चे क्या होते हैं आज भी वहां बच्चे पैरालाइज पैदा होते हैं सोचिए कितना जबरदस्त फॉर्मूला उन्होंने निकाल था मतलब बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला क्या है यूजफुल भी तो है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी इतना जनरेट होता है इतना साइंस का डेवलपमेंट हुआ ऐसी फॉर्मूला से और इसका डिस्ट्रक्टिव यूज क्या हुआ डिस्ट्रक्टिव यूज क्या हुआ एटम बम को बनाने में तो जो फिजिक्स है जो साइंस है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है वरदान भी दिया और अभिशाप भी है ठीक है ना तो अगर इसका हम डिस्ट्रक्टिव यूज करने लगे ना तो बहुत ये ये तो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता है इतना इसमें पावर है और अगर कंस्ट्रक्टिव यूज करने लगे तो वो कहाँ से कहाँ लेकर भी जा सकता है ओके okay, बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा इसी तरह जुड़ते रहिए आगे हम और इसी तरह का इंटरेस्टिंग लेक्चर और आपके लिए लाते रहेंगे और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जब मे ग्रुप ऑफ स्कूल थैंक यू वेरी मच